。若西方教袒护这些妖族，西方教就站在了大劫的主导者天庭的对立面，李长寿就能够顺势将玉帝与西方教的矛盾发展到不可调和的地步，从而让西方教在大劫之中承受更多的劫运。可惜啊，这些妖族当真是不中用。李长寿后面都已经暗示了几方天教不要追赶的太紧，妖族还是没能撑到灵山前。带着一点小遗憾，李长寿远远的看了灵山一眼，转身消失不见。这般机会无法充分利用，确实有些遗憾。百年后，紫霄宫中牵压封神榜，产劫两教出现天然缝隙，西方教必会左右横跳。让阐教与截教陷入对立，到时西方阐教截教的关系定然会错综复杂。截教万仙来朝，必会招来忌惮，道门框架将名存实亡，大教博弈将会一步步推到顶峰。那才是真正要耗费心力去对付西方的时刻。现在要做的是积累底蕴，增加自己对西方的底牌。要在关键时刻能从道袍下掏出东西，扭转乾坤。参与大教之争，与圣人博弈，必须要稳扎稳打，走错一步就是满盘皆输。圣人可非良莠不齐的圣人弟子，他们是远古、上古时代的最大赢家。心底思索着这些，李长寿的掌心雷光绽放，本体趁机随着白泽回返。退出战局，水神指道人从容不迫地飞回高空，去玉帝驾前复命。此次大战自是大胜。妖族三百多路妖王死伤大半，小半妖兵逃散，大半妖兵被天兵天将击溃。龙族斩杀的妖族高手比巫族还是要多一些，只因在追击战中，善奔跑不善飞行的巫族有些追不上妖族逃窜的速度。毕竟在上古时，两条腿跑就跑不过一阵风或者是两根翅膀，对吧？这已经是制约巫族巫口数量的重要因素了。待北周边界尸横遍野，李长寿下令众天兵天将收拾好袍泽遗体，又用真火将方圆千里内的山头烧尽，让灰烬堆积在此地。再过数十年，此地自可以恢复出一片绿意，嘿嘿，绿色。是生命与希望的颜色。九龙车辇前，李长寿做道一，怯声禀告：“陛下，群妖伏诛，众将士大胜而归。”玉帝拄着大剑，淡然道：“木工何在？”长袍染血的东木工匆匆而来，拱手低头：“老臣在。”此次大战，各部将士论功行赏，长庚爱卿居首功。赐功德，再立大功，则神位升阶。李长寿立刻就要开口：“我费这么大劲，灭这北周之妖是为了啥？还不是为了不去月宫任职？”然而，李长寿这嘴刚想要张开，一道金光自天边而落，将李长寿笼罩其中，一缕缕功德汇入李长寿元神周遭的功德池。此间旧师傅魂魄耗聚的功德，又回来了。不过，距离功德金身怎么就是差了一点啊？嗯，这一点也不要紧，我稍后只需要去地府走一走，将此前已经整理好的地府改革方案呈给后土娘娘看，只要后土娘娘点头，这份功德就到手，我的功德金身也就……长庚爱卿此战辛苦，回天庭之后，还是早日去月宫上任，莫要让无所说之话如流水之言。我这，我感觉我被算计了，为啥呀？李长寿有气无力的答一声：“小神遵命。”玉帝笑叹一声，自车驾前站起身来，眺望着下方那漫天飘舞的灰烬，目中带着光芒，身形也似更加伟岸了。他想要说些什么，一如。畅游西海时，曾对木工和李长寿夸下的豪言壮语，一如与李长寿在四下无人时坐在台阶上聊的那些诗和远方。但是今日
，感受着生灵之悲，感受着天地之痛。玉帝止于轻轻一叹：“回天。”看见了没？这就是咱们今后之敌。距离妖族灰烬飘舞之地数万里，两道身影正站在一处山崖的边缘。血色纱衣裹着那极尽妖娆的身形，文静道人倚靠在一棵大树下，如此悠然地说着。那名银发少女略微低头，抱紧了怀中的宝剑。是不是感觉有些绝望？文静道人传声低喃。那银发少女稍微点了一下头。绝望就对了。文静道人的嗓音似乎带着某种法力，侵蚀着这银发少女的道心。走了，大劫来临，你我也要减少外出。啊！银发少女应了一句，转身离开前，犹自多看了几眼大战的余烬。与此同时，黑池峰上，一抹波动自水潭旁缓缓扩散开来。白泽背着李长寿显出身形，缓缓爬伏在了水潭旁。哎，白泽叹了一口气，待李长寿飘去侧旁，他便化作了人形。李长寿笑道：“白先生可是因妖族近日大败，心底有些不忍。”怎料白泽摇摇头，正色道：“我是在想，水神你这条大道斗法师，是不是太狠了点儿？”万物均衡，你就去均衡善飞大妖的极速，均衡肉身强横大妖的肉身，即将打死一头大妖，还把这头大妖的伤势跟其他大妖均衡一下。这、这、这、这还打什么呀？谁跟你群战，那不是找死吗？<笑>白先生所言差矣。要去均衡之物，需在自己元神承受范围之内。这些啊。不过是自身之道延伸出的神通，就如火之大道趋近圆满，就可以直接撒火伤人。只是我伤人的方式有些不同罢了。今日所用不过是均衡之道的初阶版本，我有一技必杀，上流做底牌。哦，白泽眨眨眼，嘀咕道：“咱俩的关系，可否方便透露一下？”正在厨宫之中呼呼大睡的赵公明也不由侧起了耳朵。李长寿微微一笑，既然敢说出来，自然就是已经发展出了更多底牌。这个不过是跟白泽提一提，有一丁点的用意。我若不顾一切，燃起元神之力，准备好九转金丹，可与大神通者均衡，受罪。白泽不由一愣，细细品味，顿时大惊失色。如此，你岂不是？我并不会因此平白增长修为，大道自有期限，但会将对方拉入与我相同岁月时他的境界。哎，可惜我推算过，这一招用出来与同归于尽没有什么区别，九转金丹都不一定能够救回我的元神，牵扯着实太大了。李长寿满是遗憾的叹了一口气，转身飘回小穷峰。驾云飞在了不高不低的高度，丢下了一句感慨：“鸡肋呀、啊！”呸<笑>！白泽跳脚对着李长寿的背影施展绝技，老山羊吐口水。嗯嗯嗯、赵公明伸着懒腰走了出来，笑道：“难得见长庚老弟对人言说自己的神通本领。哎，公明道兄怕是误会了，水神不过是在给贫道提个醒。”顺便，罢了，这些也不便多说。说到底，水神对贫道最高也只能有七八分信任，难以全信啊。为何呀？<笑>水神就是这般性情。哪天水神觉得能够随手抹去贫道了，方才能得他九成信任。不然，贫道为何称水神为水神？而不改口称长庚啊，尚不配罢了。这我要去说说长庚了，如何能这般对待白先生啊？哎，莫去，道兄莫去。白泽连忙拦下赵公明，还有些不好意思的笑了笑。呃，呵
呃，说句肺腑之言啊，如此水神，贫到心底反倒最是安稳。赵大爷顿时满头的问号，各种不明所以，默默离着白泽稍微远了一些。白先生，你莫非？还请道兄想好言语。白泽双目之中绽放仙光，砰的一声就化为本体，头顶独角，闪着寒光。赵公明呵呵笑着，后退两步。叹道：“哈哈哈哎呀，我这若是去了天庭，也该是武将，实在不懂你们文臣这些调调。白先生开心就好啊，开心就好。嗨，我又没说什么，白先生别乱拱啊。我，哎呀，我堂堂截教外门大弟子，也是也是要面皮的。哈哈哈小琼峰上，李长寿的仙使扫了眼这两位大能的打闹。”笑着摇摇头，<笑>赵大爷是真的闲呢、啊。玉帝是亲口催促，让我去月宫夫人。还想个什么办法才能够撇清我跟月宫内卫的关系呢？这个事儿看似是小，实则十分的微妙。我此时跟截教最大的关联，就是云霄仙子与我正在逐步升温的感情阶段，所以，就算我有些过界的话。截教仙也会听。玉帝此举似乎就是有意削弱我与截教的关联，让我站在天庭的位置上。当领导对你掏心挖肺时，正是他要重用你，又怕你跳槽。这个道理就跟领导跟你谈梦想，正是他不想给你涨工资，又想让你多干活一样。如果玉帝扭头就说。要把华云或者是龙吉赐婚给我这个水神，我一点儿都不会惊讶。这是玉帝所处的位置，必须做出的决断和提防。去月宫之事，看似是玉帝陛下有些胡闹之举，实则有十多层的深意啊。李长寿细细思量，决定还是稳一手，做一些应对的准备。我在天庭现如今人气正高。一去月宫，说不定就会陷入桃花阵仗，尤其是要面对那么多容貌顶尖的仙子，在我面前起舞弄轻盈。有白眉老后徒系列法器在，李长寿自然不怕这些。但是流言蜚语这个东西啊，就是怕旁人联想，思路必须清晰。自己过去之后，必须要跟恒娥对立。起码要传出来，恒娥阴谋是厌烦水神，水神斥责恒娥不服管教，这些流言，哎，要做到这件事其实也很简单。李长寿抬手在面前的空白纸张上写下了一行大字：“论兔肉的一百种做法。”这自然只是吓一吓那只玉兔，自己只需要把这个东西不小心调出来。而后训练嫦娥排演舞蹈时，在旁边搞一搞烧烤，弄点美食，消遣放松一下就可。哎，话又说回来，我不过是指道人过去，又能干啥呀？最多不过就是影响影响道心。我堂堂天庭水神，人教第三号人物，又岂会怕了那群仙子？咱行得正，立得端。师兄。耳旁突然传来一声轻唤，李长寿差点手一哆嗦，差点把面前写好的文书给划破了。扭头看向一旁墙上闪烁光亮的玉符，随手将玉符招来，问道：“怎么了？”“我做了一些汤羹，你要尝尝吗？”灵儿话中带着满满的期待感，李长寿的额头顿时挂满黑线。这是紧急求生专线，能不能严肃一点？玉符的使用寿命是有次数的。啊，送过来一些吧，我本体稍后去丹房中。去月宫这件事儿，我要不要对灵娥提一提？毕竟后面定会有风言风语传出，提前打消灵娥的疑虑也是不错的。嗯，李长寿如此想着，又另外取了一张纸，写下了一个备用方案：太清纯阳童子神功精编版。嗯，这样就万无一失了。为了去月宫之事，前后折腾了大半天。李长寿看着自己桌上的一点布置，端着玉碗喝了一口冰凉透心的小琼峰特供饮品，满意的点了点头。
，灵娥的厨艺果然开始走偏了，专攻茶品点心去了。上个任怕什么？大风大浪都经历过来了，还能着急在三百伏柳腰前不成？哼！袖袍一扫，面前之物消失不见。悲剧指导人紧急送往天庭。不久后，水神府中。待一个个法器到位，李长寿对着镜子整理了一下自己的宽袍，梳起道姑头，让白发根根闪亮，丝丝顺滑。端起自己那把已经用到脱毛的拂尘，李长寿走出书房，提前接收到消息的便装和敖乙立刻向前行礼。蝙蝠统领，便装眼前一亮，中气十足，朗声回道：“末将在。”“啊，此物与你。”李长寿随手丢了一个宝囊过去，身后竖在水神府大门之外。敖乙，你带一队兵马赶去太阴星上，说我奉旨即刻过去，做他们的总教习。便装张张嘴，领命的话卡在了嗓尖只剩下一句：“哎。”敖乙含笑道：“是。”言罢，匆匆转身而去。带着一队天兵，率先赶往太阴星上。李长寿拍了拍便装的肩头，意味深长的一笑，端着拂尘飘向水神府大门。长庚师叔，一声轻唤让李长寿停下云头，转身看向了侧旁。灵珠子身着宽松长衣而来，对着李长寿像模像样的做了一个道衣见礼。此区月宫是否需要弟子在旁侍奉？显然，灵珠子是得了太乙真人或者玉鼎真人的暗中指点，来帮自己化解去月宫的尴尬。李长寿笑道：“啊，哈哈哈，那个地方你不宜过去，你还是多跟天将天兵玩耍，不必担心。”灵珠子颇为秀气的抱拳行礼，道一声：“弟子遵命。”嗯，也是有心了。